കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ എഴുപതാം ആഴ്ചോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് എഴുപത് ആഴ്ചോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമുക്ക് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യം വായിക്കാം പാർസി രാജാവായ കോരശിൻ്റെ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ബെൽസസർ എന്ന പേരുള്ള ദാനിയൽ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ടു ആ കാര്യം സത്യവും മഹാ കഷ്ടമുള്ളതുമായിരുന്നു അവൻ ആ കാര്യം ചിന്തിച്ചു ദർശനത്തിന് ശ്രദ്ധ വെച്ചു ആ കാലത്ത് ദാനിയൽ എന്ന് ഞാൻ മൂന്നാഴ്ചവട്ടം മുഴുവനും ദുഃഖിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മൂന്നാഴ്ചവട്ടം മുഴുവനും കഴിയുവോളം ഞാൻ സ്വാദുഭോജനം ഭക്ഷിക്കുകയോ മാംസവും വീഞ്ഞും ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എണ്ണ തേച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഞാൻ ഇദ്ദക്കിൽ എന്ന മഹാനദീ തീരെ തിരിക്കുകയിൽ തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് ഊഫാ സ്തംഗം കൊണ്ടുള്ള കച്ച കെട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു താഴോട്ട് ആ വണ്ണനെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പഠനത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായം അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് അത് മൂന്നും ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി അവസാനത്തെ സംഭവങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പത്താം അധ്യായം നമുക്ക് പഠനത്തിനും ആത്മീയ പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ദാനിയലിനുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലും നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നിച്ച് പോകുന്നതുമാണ് ഇന്ന് കർത്താവ് അനുഭവിച്ചാൽ പത്താം അധ്യായം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നീട് രണ്ട് അധ്യായം കൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ദാനിയലിന് കിട്ടിയ ദർശനം മൂലം ദാനിയൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പ്രവചന ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോലെ പതിനാലാം വാക്യം നോക്കിയാൽ നിൻ്റെ ജനത്തിന് ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ദർശനം ഇനിയും ബഹുകാലത്തേക്കുള്ളതാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആഴ്ചവട്ടത്തോളം ബന്ധത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോഴും ഓർത്തു അത് നിൻ്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും ഉള്ള എഴുപതാഴ്ചവട്ടം അതായത് യഹൂദിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ദാനിയൽ വെളിപ്പാട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ സഭാകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി അവസാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വേദഭാഗവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതുപോലെ അത് ബഹുകാലത്തേക്കുള്ളതാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതെന്ന് മാത്രമല്ല നിൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം വാക്യം യസറയുടെ പുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് പഠിച്ചെങ്കിലേ അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു യസറയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സത്യം എന്തിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനൊന്നരയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനൊന്നരയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രപരമായി പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വരുന്നത് കോറശ് യഹൂദന്മാർക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ദേവാലയം മറ്റും പണിയുവാനായിട്ട് കൽപ്പന കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുസ്തകം ആദ്യ വേദവാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ പ്രവാസികളായി ബാബേലിൽ കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമായി ആ യസ്രായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അറുപത്തി നാലാം വാക്യം വായിച്ചാൽ യസ്ര തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ബാബേൽ രാജാവായ നബിഗണേശ്വർ ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് യഹൂദിലേക്കും താൻ തങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന സംസ്ഥാനവാസികളാവിത് അതായത് ബാബേൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയവരുടെ ലിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ആ ലിസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തിനാലാം വാക്യം നോക്കി സഭ ആകെ നാൽപ്പത്തി ഇരായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേറായിരുന്നു ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ ചില പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കോരശ് കൊടുത്ത കൽപ്പന മൂലം ബാബേലിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയത് അൻപതിനായിരം ആളുകളോളമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇസ്രയേലിനെ പ്രവാസികളായി ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ ബാബേലിൽ കിടന്നിട്ട് ദേവാലയം പണിയുവാനായിട്ട് കോരശ് കൽപ്പന കൊ
നമ്മൾ വീണ്ടും യശ്രയുടെ പുസ്തകം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ടും അവർ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമേ പണിതിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് വർഷമായി ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മാത്രമേ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കൂടാതെ അവിടെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ അവർ അനുഭവപ്പെട്ടു ശബരിലും മറ്റും വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ മടങ്ങിപ്പോയ അൻപതിനായിരം ആളുകളിൽ താഴെയുള്ളവർ വളരെ ഡിസാർട്ടഡായി അവർ വളരെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് അവർ വാസ്തവത്തിൽ വേലയിൽ വളരെ തളർന്നു ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് താഴെ വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി കൂടാതെ അവിടെയുള്ള ദേശവാസികൾ അവിടെ പാർക്കുന്നവർ ഈ പണിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേർഷ്യൻ കോർട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ മേടിക്കുന്നതായിട്ട് എസ്രായുടെ പുസ്തകം നാലിൻ്റെ നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കുക ഈ പേർഷ്യക്കാരാണ് മടങ്ങിപ്പോയി ഈ ദേവാലയം പണിയുവാൻ കൽപ്പന കൊടുത്തത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ദേശവാസികൾ ഭരണകർത്താക്കളെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഈ പണികളെ വാസ്തവത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവിടെ കോർട്ട് ഓർഡർ മേടിക്കുകയാണ് പണികൾ എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്നു മടങ്ങിപ്പോയവരൊക്കെ പണികളിൽ തൽപരമില്ലാതായി മാറി വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാരിൽ ഏറിയൊരു പങ്കും ബാബേലിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും പാർക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പുരോഹിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഒരേറിയ പങ്ക് യഹൂദന്മാരും ബാബേൽ വിട്ടു പോകുന്നില്ലേ പോകാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ബാബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡാണ് യൂഫ്രട്ടസ് ടൈഗറീസ് നദികൾ ഒഴുകുന്ന പ്രദേശം വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ദേശമാണ് ആ ദേശത്ത് വീടുകൾ പണിതു നല്ല വീടുകൾ പണിത് നമുക്ക് എഴുപത് വർഷത്തിൻ്റെ പ്രവാസം അവിടെ ചെലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് തലമുറകളോളം അവിടെ ജീവിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ നല്ല തോട്ടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പണിതു അവരവിടെ സുഖകരമായി ബാബേലിൽ പാർക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവരിൽ ഏറിയ പങ്ക് ആളുകളും കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് പോലും മടി കാണിച്ചു എന്നാൽ മടങ്ങിപ്പോയത് അൻപതിനായിരത്തിൽ കുറവാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ദാനിയൽ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നവരിൽ നിന്ന് ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കേട്ടു ദാനിയലിൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ അസ്വസ്ഥതമായി ദാനിയലിൻ്റെ ഹൃദയം വളരെ അസ്വസ്ഥമായി ദാനിയൽ ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടാതെ ദാനിയൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഈ വെളിപ്പാടുകൾ എഴുപത് ആഴ്ച വട്ടം തന്നെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി പല വെളിപ്പാടുകൾ ദാനിയലിന് കൊടുക്കുകയാണ് നോക്ക ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദാനിയൽ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ കഷ്ടതയിലായെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ കാര്യം സത്യവും മഹാ കഷ്ടമുള്ളതുമായിരുന്നു അവനെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ദർശനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചു ആ കാലത്ത് ദാനിയൽ എന്ന് ഞാൻ മൂന്നാഴ്ചോട്ട് മുഴുവനും ദുഃഖിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദാനിയൽ വളരെ കഷ്ടതയിലായി മൂന്നാഴ്ചവട്ടം ദുഃഖിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു സ്വാദുഭോജനം താൻ വെടിഞ്ഞു മാംസവും വീഞ്ഞും വെടിഞ്ഞു എണ്ണ തേച്ചില്ല താന് വാസ്തവത്തിലൊരു ഉപവാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം മൂന്നാഴ്ച വിട്ടത്തോളം ദാനിയൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും ഉപവസിച്ചും ദൈവസന്നിൽ താഴ്ത്തിയും തന്നെ താൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കുവാൻ കഴിയും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവിടെ ദൂതൻ കടന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദാനിയലെ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തേണ്ടതിന് മനസ്സ് വെച്ച ആദ്യ ദിവസം മുതൽ നിന്റെ വാക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ വാക്ക് ഹേതുവായി തന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഫോർ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ദ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് സെറ്റ് ദൈൻ ഹാർട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ചാസ് ഇൻ ദൈ സെൽ ബിഫോർ ഗോഡ് ദൈ വേൾഡ് വേർ ഹേർഡ് ആൻഡ് ഐ എം കം ഫോർ ദൈ വേൾഡ് നീ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ദൈവസനിൽ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ to chasten yourself devathinte satyangale manasilakkuvan nee aagrahicha annu thanne ee karyangale manasilakki theruvanayittu kalpana porappettadan 21 divasam prarthichittum danielinu karyangal manasilagunnille velippaadu kittunnille charithrathinte allengil danielinte puragil sambhavikkunna aa sambhavangal onnum daniel arinju kooda aa bhaktanaaya manushan devathinu priya purushanaaya manushan ഉപസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ശാഖഭോജനങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാംസവും വീഞ്ഞും ഒക്കെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതനവിടെ കടന്നു വന്നിട്
ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ദാനിയലിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൂതനി വസ്തുതയുമായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്പം ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദൂതന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നാലാം വാക്യം തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ നാലാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ എണ്ണ തേച്ചുമില്ല എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞാൻ ഹിത്തക്കിൽ നിന്ന് മഹാനദീ തീരത്ത് ഇരിക്കയിൽ തലമ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ക്ഷണവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് ഊഫ്വാസംഗം കെട്ടിയും കച്ച കെട്ടിയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു അവൻ്റെ ദേഹം ഗോമോദകം പോലെയും മുഖം മിന്നൽ പ്രകാശം പോലെയും കണ്ണ് തീപ്പന്തം പോലെയും ഭുജങ്ങൾ കളും കാലുകളും മിനുക്കിയ താമ്പ്രത്തിൻ്റെ വർണ്ണം പോലെയും അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഒരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആരവും പോലെയും ആയിരുന്നു ദാനിയൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രം ആ ദർശനം കണ്ടു എന്നോട് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ദർശനം കണ്ടില്ല എങ്കിലും ആ മഹാഭ്രമം അവർക്ക് പിടിച്ചു അവർ ഓടി ഒളിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ തനിച്ച് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മഹാദർശനം കണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ബലം ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല എൻ്റെ മുഖശോഭ ചെയ്യിച്ചു പോയി എനിക്ക് ബൽ ഒട്ടും ബലമില്ലാതെയായി എന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു അവൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് കവിഞ്ഞു വീണു എന്നാറിയ ഒരു കൈ എന്നെ തൊട്ടു നീ മുഴങ്കാൽ നിൻ്റെ എന്നെ മുഴങ്കാലും ഉള്ളങ്കാലും ഊന്നി വിറയലോടെ നിൽക്കുമാറാക്കി അവൻ എന്നോട് ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായി താനിയലി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിവർന്നു നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഈ വാക്കെന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിറച്ചുകൊണ്ട് നിവർന്നു നിന്നു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദാനിയലെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ ഈ ദൂതൻ ദാനിയലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കേട്ടതാണ് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ വസ്തുതകൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു പതിമൂന്നാം വാക്യം അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരു പതിമൂന്നാം വാക്യം പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം എന്നോട് എതിർത്ത് തന്നു എങ്കിലും പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ മീഹായൽ എന്നെ സഹായിപ്പൻ വന്നു അവനെ ഞാൻ പാർസി രാജാക്കന്മാരോട് കൂടെ അവിടെ വിട്ടിട്ട് നിൻ്റെ ജനത്തിന് ഭവി ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനോട് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പുറകിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദാനിയല് പ്രാർത്ഥിച്ച ആദ്യ ദിവസം സ്വർഗം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്തുകൊണ്ട് കേട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം ദാനിയൽ വിനയപ്പെട്ടു ഉപസിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിലുള്ള തൻ്റെ സത്യസന്ധത സിൻസിയറിറ്റി ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി കൽപ്പന കൊടുത്തു പക്ഷെങ്കിൽ ആ കൽപ്പനയുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ദൂതനെ പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം തടഞ്ഞു നിർത്തി നമ്മളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു ആരാണ് ഈ പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ഒരു രാജാവ് അല്ല എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയുന്നു കാരണം എന്താ ഒരു ദൂതനെ ഒരു സാധാരണ ലോകത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയില്ലേ ഒരു ദൂതൻ്റെ ശക്തി അത്ര വലുതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ ഒരു പാളയത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ കൊന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ദൂതന്മാരുടെ ശക്തി അത്ര വലുതാണ് ഓ ദൂതനെ ഈ ദൂതൻ കൽപ്പനയുമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പാർസി രാജ്യത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന് അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയില്ല ഒരു രാജാവിന് ഒരു ദൂതനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയാണ് പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇവിൽ സ്പിരിറ്റ് ഈ ദൂതൻ ഈ ദൂതുമായിട്ട് വെളിപ്പാടുമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ഈ ദൂതനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൂതൻ ദുഷ്ടദൂതൻ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാലാം വാക്യം തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏകദേശം പത്താം വാക്യം വരെ കണ്ട ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ വർണ്ണന പറയുമ്പോൾ ഇത് കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തു ആണെന്നും യേശുക്രിസ്തു അല്ലെന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് നമ്മൾ ഡാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെടുത്ത് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഈ വെളി
അത് സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം യേശു കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും ഒരു ദൂതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ദുഷ്ടദൂതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ദൂതം കൊണ്ട് വന്നതെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും ഏ പഴയ നിയമത്തിൽ അനേക ഭാഗങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർണ്ണന കർത്താവിൻ്റെ വർണ്ണനയായിട്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൽ കാണുന്ന വർണ്ണനയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ദുഷ്ടദൂതൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടഭിപ്രായം ദൈവദാസന്മാരുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാവിലൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ മാത്രമല്ല അവനോടുകൂടെ ചില ദൂതന്മാരുകൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ യുദ്ധക്കിൽ നദീതീരത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കർത്താവിനോടുകൂടെ മറ്റ് ദൂതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ താഴോട്ട് വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൂതന്മാർ നടത്തിയെന്നും ഇവിടെ കണ്ട പുരുഷന് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്നും എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കാം ഈ ദർശനത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അല്ലായിരിക്കാം ഏതായാലും തീർത്തു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർണ്ണന കൊണ്ടോ വെളിപ്പാടൊന്നിൻ്റെ വർണ്ണനയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവാണെന്ന് ചിന്തിക്കാം കർത്താവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു പറയരുത് കർത്താവിനെ ഒരു ദൂതൻ ദുഷ്ടദൂതന് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയില്ല കർത്താവിനോടുകൂടെ മറ്റ് ചില ദൂതന്മാരോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിയും ഈ ഭാഗത്തിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഞാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകാൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേക ദുഷ്ടാത്മാക്കളുണ്ട് അനേക ദുഷ്ടാത്മാക്കളുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിയൊരു പഠനമാണ് ഇത് അനിയൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ദാനിയൽ പത്ത് ഉപവസിപ്പാൻ ദൈവസനിൽ വിനയപ്പെടുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ദാനിയൽ പത്ത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ദാനിയൽ പത്ത് കാരണം ഒരിക്കലും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത നമ്മുടെ പുറകിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ മറതേക്ക് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാറുണ്ട് ദാനിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മറുപടി കിട്ടിയത് നമ്മൾ പ്രാരംഭമായി ചിന്തിക്കുക ദാനിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയത് ദാനിയല് ഹി വാസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് പ്രയർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ദൂതന് സഹായിപ്പാൻ മീഹായാൽ അവിടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രധാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം വന്ന ദൂതൻ ഗബ്രിയലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഗബ്രിയലാണെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ ആ ദൂതൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു പേർഷ്യൻ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാവാണ് പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ഈ ലോകം ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ ലോകം ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിലാണെങ്കിലും സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഈ സാത്താൻ സർവ്വവ്യാപിയല്ല ഹി ഈസ് ഓം നോട്ട് ഓമിനി പ്രസൻറ്റ് അവൻ സർവ്വവ്യാപിയല്ല എല്ലായിടത്തും ഇല്ല പിന്നെങ്ങനെയാണ് ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ് എന്നാൽ സാത്താൻ സർവ്വവ്യാപിയല്ല ഈ സർവ്വവ്യാപിയല്ലാത്ത സാത്താൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു വചനത്തെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സാത്താൻ്റെ കീഴിൽ അനേക കുട്ടി സാത്താന്മാരുണ്ട് കിങ്കരന്മാരുണ്ട് അവൻ്റെ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എഫീസർ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നത് വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യത്തും പ്രദേശത്തും വാഴുവാൻ ചില ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ സാത്താൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ദുഷ്ടാത്മാവ് കാണും അവൻ്റെ കീഴിൽ അനേക ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ കേരളത്തിലും എറണാകുളത്തും എറണാകുളത്തിൽ ത
ഈ മീ ഗബ്രിയൽ ആണെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദൂതനും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ദൂതനെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിന് മനസ്സിലായി ദാനിയലിന് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വർഗം മനസ്സിലാക്കി ദൂതുമായിട്ട് അയച്ച ദൂതനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് വരികയാണ് മീഖായൽ ദൂതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായി മീഖായൽ വരികയാണ് മീഖായൽ വന്നിട്ട് ആ പാർസി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭുവിനോട് പടവെട്ടിയിട്ട് ആദ്യം ദൂതുമായി വന്ന നോക്കുക അവിടെ അവനെ വിട്ടിട്ട് ആ ദൂതുമായിട്ട് അവിടെ കടന്നു വരികയാണ് എന്തൊരു സംഭവമാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മുടെ രക്തനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇത് ആക്ഷരികമായ കാര്യമാണ് ആക്ഷരികമായ കാര്യം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊരു പക്ഷെങ്കിൽ തോന്നിയേക്കാമെന്നാൽ വചനം നമുക്കത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ദുഷ്ടാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു വേദഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നോക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തന്ന് പതിനെട്ടാം അധ്യായം നിർക്കാം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ദുഷ്ടാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വാടുന്നതിൻ്റെ പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ ഏറെ സമയം ഇരുന്ന് വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വേദഭാഗമാണ് നോക്ക ഇവിടെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് വായിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് ഗോത്രങ്ങളുള്ള പത്ത് ഗോത്രങ്ങളുള്ള ഇസ്രയേലും രണ്ട് ഗോത്രമുള്ള യഹൂദയും ഈ പത്ത് ഗോത്രമുള്ള ഇസ്രയേലിനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവ് ആഹാബാണ് ഈ രണ്ട് ഗോത്രമുള്ള ആ മറുഭാഗത്ത് യഹൂദയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഹോഷഫത്താണ് അപ്പോൾ ആഹാബും യഹോഷഫത്തും നമുക്ക് ശലോമുവിൻ്റെ കാലശേഷം രണ്ടായിട്ട് ഇസ്രയേൽ ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം ഈ രണ്ട് ദിനത്താന്നും പതിനെട്ടാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ അറിയാം ഇസ്രയേൽ രാജാവായ ആഹാബ് യഹൂദ രാജാവായ യഹോഷാഫാത്തിനോട് അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ ആഹാബ് വാഴുന്നു യഹൂദയിൽ യഹോഷാഫാത്ത് വാഴുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഇവരുടെ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്തു ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്തിട്ട് സിറിയോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആഹാബ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അവൻ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആഹാബ് രാജാവ് മഹാദുഷ്ടനായിരുന്നു എന്നാൽ യഹോഷഫത്ത് ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ഭക്തനായ മനുഷ്യനും ദുഷ്ടനായ ആഹാബും കൂടെ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കി സിറിയയോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ തുടങ്ങിയാണ് സിറിയയോട് ആരാമനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുക യഹോഷാഫത്ത് പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരെ വിളിച്ച് നമുക്ക് കാര്യമൊന്ന് തിരക്കിയിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ മതി അങ്ങനെ പ്രവാചകനെ വിളിപ്പിച്ചു നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ അവിടെ വിളിപ്പിച്ചു അവിടെ നമ്മൾ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം രണ്ട് ദിനത്താന്തം പതിനെട്ടിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഇസ്രായേൽ രാജാവ് നമ്മൾ ഓർത്തു ആഹാബാണ് ആഹാബ് നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ വരുത്തി നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ ദുഷ്ട പ്രവാചകന്മാരാണ് നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാർ വന്നു ഈ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരും പ്രവചിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് പൊയ്ക്കൊള്ളുക ജയിക്കും ജയിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് താഴോട്ട് മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ വരുന്നു ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തിരക്കുമ്പോൾ യഹോഷാഫത്തിന് തൃപ്തി വരാതെ വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മീഖായാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ വിളിക്കുന്നു അതിന് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മീഖായനെ വിളിപ്പാൻ പോയ ദൂതൻ അവനോട് നോക്കൂ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഒരുപോലെ രാജാവിന് ഗുണമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ വാക്കും അവരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ഇരിക്കണം നീ ഗുണമായി പറയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു മീഹായവനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് മീഹായവനെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ ആഹാവ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു നന്മയും പറയുകയല്ല തിന്മയെ പറയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ മീഹായവ് പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതേ ഞാൻ പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മീഹായവൻ പ്രവചിച്ചു ഏ യുദ്ധത്തിന് പോയിക്കൊള്ളുക കൃതാർത്ഥനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചോദിച്ചു നീ പറയുന്നത് സത്യമാണോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കാട്ടെ ഈ മിഹാവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു അവൻ്റെ മുന്നൽ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പതിനെട്ട് എന്നാൽ യഹോവയുടെ വചനം കേട്ടുകൊള്ളി യഹോവ തൻ്റെ സിംഹാസിരിക്കുന്നത് സ്വ
എന്നാറെ ഒരാത്മാവ് മുന്നോട്ട് വന്ന് യഹോവയുടെ ശനിൽ നിന്നു ഞാൻ അവനെ വശീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവനോട് ഏതിനാൽ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഞാൻ ചെന്ന് അവൻ്റെ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിൽ ഫോഷ്കിൻ്റെ ആത്മാവായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ സ്വർഗത്തിൽ നടന്ന സംഭവം മീഖായവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മീഖായവ് പറഞ്ഞു ആഹാവ് എങ്ങനെ പട്ടുപോകണം ആഹാവ് കൊല്ലപ്പെടണം ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തു ആഹാവ് കൊല്ലപ്പെടണം ആഹാവ് കൊല്ലപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരവനെ വശീകരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു ആത്മാവ് ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് മുന്നോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വശീകരിക്കാം ഈ ദുഷ്ടാത്മാവ് നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്ന് അവരിൽ പോഷ്കൻ്റെ ആത്മാവായിട്ട് പ്രവചിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയിക്കൊള്ളുക ജയിക്കും ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരിൽ സ്വാധീനിച്ച് അവർ നാനൂറ് പേരിലെ പോഷകൻ്റെ ആത്മാവായി മാറി ഈ ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ ആഹാവ് പട്ടുപോകുകയാണ് നമുക്ക് ആ ലോകത്തിൽ സാത്താൻ എങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടെയാണ് അനേകരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരുടെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ടാത്മാവ് അവരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പലതും നിവൃത്തിപ്പാനായിട്ട് അവന് സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓർക്കണം ഈ സ്പിരിച്വൽ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വാറാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വായ്ച്ചകളോടും അധികരോ അധികാരങ്ങളോടും സ്വർണ്ണവങ്ങളെ ദുഷ്ടാത്മസേനകളോടുമാണ് ഈ ദനിയൽ പത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ പുറപ്പാട് പതിനേഴിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയമുള്ളൊരു ഭാഗമായിരിക്കാം ഇസ്രയേൽ അമ്മലേക്കനോട് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് അമ്മലേക്കനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ജോഷുവ താഴെ വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് കൂട്ട് വായിച്ചാൽ അമ്മലേക്ക് രഫീദിൽ വെച്ച് അമ്മലേക്ക് വന്ന് ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു അപ്പോൾ മോശ യോശുവയുടെ നീ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുറപ്പെട്ട് അമ്മലേക്കനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞാൻ നാളെ കുന്നിൻമൂളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വടി കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോശ തന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ യോശുവ ചെയ്തു അമ്മലേക്കനോട് പൊരുതു എന്നാൽ മോശയും അഹുരോനും ഹൂരും കുന്നിൻമൂളിൽ കയറി മോശ കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ജയിക്കും കൈ താഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയിലേക്ക് ജയിക്കും എന്നാൽ മോശയുടെ കൈക്ക് ഭാരം തോന്നിയപ്പോൾ അവനൊരു കല്ല് എടുത്തു വെച്ചു അവൻ അതിന്മേൽ ഇരുന്നു അഹ്റോനും ഹൂരും ഒരുത്തൻ ഇപ്പുറത്തും ഒരുത്തൻ അപ്പുറത്തു നിന്ന് അവൻ്റെ കൈ താങ്ങി അങ്ങനെ അവൻ്റെ കൈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം ഉറച്ചു തിന്നു യോശു അമ്മലേക്കിനെ എനേയും അവൻ്റെ ജനത്തെയും വാളിൻ്റെ വായത്തിനെയാൽ തോൽപ്പിച്ചു നോക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടൊരു സംഭവം കാണുന്നു യോശുവയും സൈന്യവും താഴെ അമ്മയിലേക്കിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ പർവ്വതത്തിൽ മോശ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ പരിശുദ്ധന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം വാക്യം മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ജയിക്കും മോശയുടെ കൈ താഴുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ തോറ്റു പോകുന്നു അമ്മയിലേക്ക് ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ അമ്മയിലേക്കിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ജയം മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനെ ആസ്പദമായിരിക്കുന്നു എന്തായി പറയുന്നത് ആ പർവ്വത്തിലേക്ക് മോശ കയറി താഴെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആ ഇസ്രയേലിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യോശുവയും സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി ഈ മോശ മധ്യസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഇസ്രയേൽ ജയിക്കുകയാണ് മോശയുടെ കൈകൾ താണിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് തോൽവി അടയുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഇസ്രയേലിനോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന അമേലേക്കരിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദുഷ്ടാത്മാവാണ് ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവരോട് പോരാടുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ അമേലേക്കനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ദുഷ്ട സൈന്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി മോശ ഉയരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ദുഷ്ട ശക്തികൾ പ്രബലപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ യോശുയ്ക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടശക്തി പ്രബലപ്പെടുമ്പോൾ മോശയുടെ കൈകൾ താണിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഭംഗം വരുമ്പോൾ അവിടെ അമ്മയിലേക്ക് ജയിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു എന്തൊരു വലിയ പാഠമാണ് ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി എന്തൊരു വലിയ പാഠമാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ രാജ്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ വാഴ്ചകളുടെ പുറകിലൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
നത്തായി പതിനേണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും ഇവിടെ നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാന്യനെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു നോക്കുക ആത്മിക പോരാട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും ചിത്രം നമുക്കിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് എത്തിക്കുമ്പോൾ ദാനിയൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സ്വാദ് ഭോജനങ്ങൾ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദാനിയൽ വീഞ്ഞും അതുപോലെ മാംസവും അതുപോലെ അതുപോലെ സ്വാദ് ഭോജനങ്ങളൊക്കെ ദാനിയൽ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാഖഭോജനങ്ങൾ ത അല്പം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സമയം ദൈവസന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് പൂർണ്ണമായി ഭക്ഷണത്തെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ വചനം ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ദാനിയലിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ സ്വാദ് ഭോജനങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ ശാഖഭോജനങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവസന്നിൽ താഴ്ത്തുവാൻ വിനയപ്പെടുവാനായിട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് വളരെ സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഉപവാസത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ ഉപവാസത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യത കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഇത് തിരുവചനത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു 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 അത് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കുവാൻ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിമിത്തമുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലും ഒരിക്കലും ഇത് കൽപ്പനയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മഹാബാപ പരിഹാര ദിവസം മാത്രമേ ഉപവാസമെന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അന്ന് മാത്രമേ ഉപവസിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ അവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുന്നവരായിട്ട് അവരെ കാണുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു പൗലോസിനെയും ഭാരതബാസിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്വൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു അപ്പസ്വൃത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ വകയുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അന്ത്യോക്കയിലെ സഭയിൽ ബർനമാസ് നീഗർ എന്ന പേരുള്ള ഷിമോൻ കുറനേക്കാരനായ ലുക്യോസ് ഇടപ്രഭുവായി ഹെറോദവനോട് കൂടെ വളർന്ന മനയിൽ ഷൗൽ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേശകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ അനേക വ്യക്തികളുണ്ട് അഞ്ചുക്യ സഭ ഈ അഞ്ച് പേരുകളില്ല അഞ്ചുക്യ സഭയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചുക്യ സഭയിലുള്ള ഒരുപാട് പേരിൽ ഈ അഞ്ച് പേര് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരുമായിരുന്നു ദൈവജനത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരോട് പ്രസ്താവിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് ഉപസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലത് വായിച്ചാൽ ആസ് ദ മിനിസ്റ്റേഡ് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റഡ് as they ministered to the lord and fasted avar karthavine sushushichum uvasichum kondirikkumbol veendum adinde 14th adhyayathinte 23th vakyathile 13th adhyayathinte 23th vakyathile avar sabadorum avarku moopumare neemikkeyum uvasichum prarthichum konde thangal vishwasicha karthavungal avare paramelpikkeyum cheyidu ആരിമ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സഭ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ രക്തത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് തൊട്ട് മുപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള വാക്യം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴും വാക്യം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴും വാക്യം ആശ്വർ ഗോത്രത്തിൽ ഫനുവേലിൻ്റെ മകളായ ഹന്ന എന്നൊരു പ്രവാചകയുണ്ടായിരുന്നു അവൾ കന്യകാലത്തിൽ പിന്നെ ഭർത്താവിനോടുകൂടി ഏഴ് സമ്മത്സരം കഴിഞ്ഞു എൺപത്തിനാല് സമ്മത്സരം വിധവയും വളരെ വയസ്സ് എന്നുള്ളതുമായി ദൈവാലയം വിട്ടു പിരിയാതെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ രാവും പകലും ആരാധന ചെയ്തു പോന്നു ബട്ട് സേവ്ഡ് ഗാഡ് വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ അവൾ കർത്താവിനെ സേവിച്ചും ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനായി കണക്കൊക്കെ എഴുതിയത് നമ്മൾ ആ കണക്കൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ
കന്യാകാലം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷം ഭർത്താവിനോടുകൂടെ ചെലവഴിച്ച് എൺപത്തിനാല് വർഷം വിധവയായെന്ന് പറയുമ്പോൾ കന്യാകാലം പതിനാല് വർഷം എന്നെടുത്തു വിവാഹം ഏഴ് വർഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി എൺപത്തിനാല് വർഷം അവൾ വിധവയായി ജീവിച്ചു അത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഹന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഈ നൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഹന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബട്ട് സേവ് ഗോഡ് വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രയർ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ പൗലൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചല്ലോ ദ മിനിസ്റ്റർ ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ആദിമ സഭ സഭ തോറും മൂപ്പന്മാരെ ആക്കുന്ന സന്ദർഭം അനേക വേദഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു ലേഖനങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴും സംശയം നമുക്ക് ജനിപ്പിക്കാം എന്നാൽ രണ്ടു കോരിന്ത്യർ ആറാം അധ്യായം പുതിയ നിമിത്തത്തിൻ്റെ ഉപദേശം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ടു കോരിന്ത്യർ ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ മലയാളം ബൈബിളിൽ തെറ്റാണ് ആ ഭാഷാന്തരം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ തല്ല് തടവ് കലഹം അധ്വാനം ഉറക്കിളപ്പ് പട്ടിണി പട്ടിണി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിച്ചാൽ ആൻഡ് ഇൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴിൽ വീണ്ടും പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ് ഇൻ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഇൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഓഫൺ ഇൻ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഹങ്കറും തേസ്റ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വിശക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഇൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഓഫൺ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഉപവാസത്തിലും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പൗലോസ് ഇരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് പട്ടിണിയിലും പൈതാഹത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെയും പലപ്പോഴും ഫാസ്റ്റിങ്ങിലും പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് കോരുന്ന ഏഴിൻ്റെ അഞ്ച് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ന്യൂ കിങ്സ് ജേവേഷൻ സോറി കിങ്സ് ജേവേഷൻ ക്ലിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കോരിന്ത്യൻ സെവൻ ഫൈവ് അവിടെ ഭാര്യ ഭർത്തു ബന്ധത്തിൽ ഒരു സമയത്തേക്ക് ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പരസ്പര സമ്മതത്തോടുകൂടെ മാത്രമേ മാറിയിരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു അന്ത്യകാലത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ പുരുഷനാണ് ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രവാസകാലം എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് തികയുന്നു തീരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ തന്നെ താൻ ഹംബിൾ ചെയ്തു ഹി ഹംബിൾ ഹിംസെൽഫ് അവൻ പ്രാർത്ഥനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഉപസിപ്പാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ജലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ ജലത്തിന് വേണ്ടി മദ്യ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി പ്രവാസകാലം കഴിയുവാൻ തുടങ്ങുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഊസിപ്പാനും രക്ഷെടുക്കുവാനും തുടങ്ങി നോക്കുക ഒൻപതാം അധ്യായം ദാനിയൽ ഒൻപതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ചും രക്ഷെടുത്തും വെണ്ണീരിൽ ഇരുന്നും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങി അനേക ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവസനിൽ തങ്ങളെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ഉപവസിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ആ ജാതി ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നാൽ നോക്കുക എന്തിനാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരൽപ്പം ഡൗട്ട് ചെയ്യാണെന്ന് ഒന്ന് തിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഉപവസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വചനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ദറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹംബ്ലിങ് അവർ സെൽഫ് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹംബ് ചെയ്യുകയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് എസ് റ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാനത് വിശദമായിട്ട് എടുക്കുകയല്ല അവിടെ വായിക്കുന്നു ഐ ഹംബിൾ മൈ സോൾ വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ ഹൃദയ എൻ്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ ഉപവാസത്തിൽ ഞാൻ വിനയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹംബിൾ മൈ സോൾ നോക്ക് അങ്ങനെ വിനയപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവനത്തിൽ വായിക്കുന്നു എന്താണ് വായിക്കുന്നത് താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ഹംബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ദൈവം ധാരാളം കൃപ കൊടുക്കുന്നു യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ ആറ് ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുന്നു താഴ്മ വിനയപ്പെടുവാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഐ ഹംബിൾ മൈ സോൾ വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് എസ്രായുടെ പുസ്തകം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അനന്തരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈ
ഏറ്റവും വലിയ സംശയം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാനത് എടുക്കാതെ പറയട്ടെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഉപോസിക്കുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏ പരീഷന്മാരും അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഉപോസിക്കുന്നു പത്തായി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് തൊട്ട് പതിനേഴ് വരെയാണ് യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീഷന്മാരും ഒക്കെ ഉപോസിക്കുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപോസിക്കാത്തെന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മറുപടി എന്ന മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ കഴിയില്ല മണവാളൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് അവർ ഉപോസിക്കും എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ യഹൂദന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഹണിമൂൺ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മണവാളന്റെ തോഴ്മക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ചേമ്പർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ചേമ്പർ അതായത് ഒരു മണവാളന്റെ കൂട്ടുകാർ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതർ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ മണവാളിനോടൊത്ത് അവർ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അന്ന് അവർ ആനന്ദിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മണവാളിനോട് കൂടെ ആ കൂട്ടുകാർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് അവർ ആനന്ദിക്കുന്നു അത് ഏതാനും ദിവസമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് അതാണ് പറഞ്ഞത് തോഴ്മക്കാർ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മണവാളിനോട് കൂടെ തോഴ്മക്കാരുള്ളപ്പോൾ ഉപസിക്കാൻ കഴിയില്ല യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ അല്പകാലം ചെലവഴിക്കുന്നു അത് ജീവിതത്തിനൊരു പ്രത്യേക സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഉപസിക്കത്തില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ അവരെ വിട്ടുപിരിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് അവർ ഉപസിക്കും പിന്നീട് മത്തായി ആറിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപസിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവിടെ പിക്ഷ കൊടുക്കും ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവജനം ഉപസിക്കുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉപസിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ ഭിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗമോടെ വിടട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് ദാനിയൽ പുസ്തകം നമ്മൾ അനേക പ്രവചന പഠനങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം പ്രായോഗിക വശത്തുള്ള ബന്ധത്തിലൊരു കാര്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദാനിയൽ ദൈവസന്നിൽ വിനയപ്പെടുവാൻ സത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൻ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയാണ് അവൻ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച പോലെ അവൻ വിലയേറിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്വാദുഭോജനങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഉപസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സാമാന്യ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസനിൽ വിനയപ്പെടുകയാണ് ആ പുരുഷനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വർഗം പറഞ്ഞു പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയലേ ഈ ലോകത്തിൽ അവൻ പ്രിയനായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിനും അവൻ പ്രിയനായിരുന്നു നിന്റെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാനും നീ പ്രാർത്ഥിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു നമ്മളൊരു അന്ത്യകാലത്ത് വന്ന ജനമാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ജനമാണ് ദാനിയൽ പ്രവാസം എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് തീരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അറുപത്തെട്ട് വർഷമായപ്പോൾ പ്രവാസം കഴിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാനിയലും ചെയ്തത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഉപസിച്ചും കൊണ്ട് താൻ വിനയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ന് സന്ധ്യയിൽ പ്രവചന പഠനത്തിന് മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഈ പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഈ പ്രവചന പഠനങ്ങൾ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു അവസാന നാളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം തീരാൻ പോവുകയാണ് അല്പകാലം കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലം നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ വിനയപ്പെടുവാൻ ദൈവകൃപ കൂടുതലായി അനുഭവിപ്പാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ഇത് പ്രായോഗികമാക്കാം ദാനിയലിനെ പോലെ നോക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പാർഷ്യൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് വളരെ അബ്സൊലൂട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല പാർഷ്യൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് സമ്പൂർണമായി ഭക്ഷണത്തെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് പലരും അത് ചെയ്തായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ പുതിയ നിയമ പഠിപ്പീരിൽ തൻ്റെ ജനം അത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എത്രത്തോളം തൻ്റെ ജനം പ്രായോഗികമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നാൽ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന ഉപവാസവും അംഗീകരിക്കാത്ത ഉപവാസവും യശ്യാവിൽ കൂടെയൊക്കെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലോ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഉപവാസം അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഉപവാസം അതാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അത് പറയുന്നത് ഇന്ന് സദ്യയിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് ഒരു
അന്ത്യോക്കിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒരു പക്ഷെങ്കിലെ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ഉപസിച്ചിട്ട് അവിടെ കാണുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച ദൈവദാസന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപസിച്ചു കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി ആ സഭയിൽ പ്രകടമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് പ്രായോഗികമാക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടധ്യായം കൂടെ നമുക്കുണ്ട് അത് രണ്ടും പ്രവചന പഠനമാണ് ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട് കൂടെ തന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായം കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ധാന്യങ്ങളുടെ പഠനം താൽക്കാലികമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്